కాకినాడ కార్పొరేషన్లో ప్రజల తీర్పుని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవిస్తుంది ఈరోజున పది స్థానాలని కార్పొరే కార్పొరేటర్లుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుచుకుంది ఈరోజున పెద్ద ఎత్తున అధికారానికి సంబంధించినటువంటి మా మోహరింపు అనేటటువంటిది మనం నాటిన అంజాలలో చూసాం ఇటు కాకినాడ కార్పొరేషన్లో చూసాం ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో అక్కడ దిగి ప్రచారం చేయడం అదేవిధంగా ఒక ఉప ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా ఆర్థిక మంత్రి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఇంతమంది బాధ్యత తీసుకుని దాని పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ఒక రకమైన ఒక పక్కన బెదిరింపులు మరో పక్కన ప్రలోభాలకి గురి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ విజయం ఒక అఖండ విజయం అని ఏదో అటు నంజాల కానివ్వండి మన కాకినాడ కార్పొరేషన్ విజయం కానివ్వండి ఇది మొత్తం కూడా చంద్రబాబు గారి పాలనకి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి తీర్పు అనేటటువంటిది వారు సంబరాలు చేసుకోవడం అనేటటువంటిది చాలా విచిత్రంగా కనపడుతోంది ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక కార్పొరేషన్ ఎన్నికల గెలుపుని ఒక భారీ విజయంగా భావించి స్వీట్లు పంచుకునేటటువంటి పరిస్థితి అనేది ఇది మొట్టమొదటిసారి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ప్రచారానికి దిగటం దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఆనందాన్ని పంచుకోవటం ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇవాళ నంజాల మోడల్ అనేటటువంటిదే కార్పొరేషన్ కాకినాడ కార్పొరేషన్లో కూడా ఒక రకంగా ప్రయోగించారు అధికారం ఉంది కదా అనేటటువంటి దాంతో ఓటర్లకి మాతో ఉంటేనే మీకు ఏమన్నా బెనిఫిట్ అనేటటువంటిది బాగాటంగానే ముఖ్యమంత్రి గారి ఇండికేషన్ ఇచ్చిన పరిస్థితుల్లో ప్రజలు కొంత ఒక అధికారాలు ఒక గుప్పెట్లోంచి బయటకు రాలేనటువంటి పరిస్థితిని మనం అటు నంజాలలో చూసాము ఇవాళ కాకినాడ కార్పొరేషన్లో కూడా చూసాము మేము ఒకటే మనం చేస్తున్నాము తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యే స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగినాయి రెండు పార్లమెంట్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగినాయి ఇరవై మూడు స్థానాలలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంత ఘోరంగా ఓడిపోయిందో ప్రజలందరూ కూడా చూశారు అదేవిధంగా రెండు ఎంపీ స్థానాలలో మేము ఇద్దరం ప్రతిపక్షంగా పోరాడినప్పుడు మీరు చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయారు ఇవాళ మీరు అధికారంలో కూర్చున్నారు కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు కనుక అటు నంజాలలోను ఇటు కాకినాడలోను విజయాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు తొంభై తొమ్మిదిలో ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికైన తర్వాత ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి రెండు వేల ఒకటిలో జరిగినటువంటి జడ్పీలలో మొత్తం కూడా జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు అన్నీ కూడా చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది కనుక ఈ విజయం మీద మీరేదో రామరాజ్యం కాదు కదా మీది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక రాముడు పాలన అని ప్రజలేమి మీ వైపు ఎప్పుడూ లేరు పూర్తిగా మీ మీ వైపే లేరు రెండు వేల నాలుగులో మీ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు మీ పాలన ఏంటంటే వివిధ వ్యవసాయానికి వ్యతిరేకం కరువు పాలన అనేటటువంటి దాంతో రెండు సార్లు మిమ్మల్ని ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెట్టారు కనుక ఇదేదో నా పాలన అనేటటువంటి శాశ్వతంగా ఉంటుంది అనడానికి మీదేమి రామరాజ్యం కాదు రామ రాముడు పాలన మీది కాదు ఇది ఈ విషయం ఇంతకుముందే ఓటర్లు అనేక సార్లు నిరూపించారు కనుక అధికారంలో ఉండి దక్కించుకున్నటువంటి ఒక అసెంబ్లీ స్థానం ఒక కార్పొరేషన్ స్థానానికి సంబంధించి ఈ రకంగా భుజాలు బాజాయించుకుంటూ ప్రచారం చేసుకోవడము ఆనందం వ్యక్తం చేయడం అనేటువంటిది మీ విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాం మేడం అంటే ముఖ్యమంత్రి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అధికార పార్టీ అభివృద్ధికి మొత్తం కూడా ప్రజలు పట్టం కట్టారు అభివృద్ధి జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో ఇక ఏ ఎన్నికలు జరిగినా తెలుగుదేశం పార్టీనే విజయం ఖాయమని చెప్తున్నారు కదా దీన్ని అంతా కూడా ఎట్లా చూస్తారు ప్రజలు అభివృద్ధికి ఓటేసారా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినటువంటి ఆరు వందల హామీలు పెట్టినటువంటి మొదటి ఐదు సంతకాలు ఇవి నేను పూర్తి చేశాను అని గుండెల మీద ధైర్యంతో చెప్పగలిగినటువంటి పరిస్థితి లేనప్పుడు అభివృద్ధిని చూసి ఓటర్లు ఓటేశారనేటటువంటిది ఎట్లా చెప్తారండి ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలే అమలు చేయనప్పుడు అభివృద్ధి జరిగింది అనే దానికి ఎంత అర్థం లేనటువంటి విషయం కనుక ఈ రోజున అధికారం ఉపయోగించి మీరు ఈ సంవత్సరం కావచ్చు మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చేదాకా మాతో ఉంటేనే మీకు రేషన్లు పెన్షన్లు అనేటటువంటిది ఓటర్లని ఆ స్థితికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఎవరైనా గెలుస్తారు కనుక ఇది అభివృద్ధికి ఓటు వేశారు అనేటటువంటి చూస్తే మీ పాలన మీద అనేక సార్లు ప్రజలు నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ని మీరు చాలా గణనీయంగా ఒక ఒక కనిష్టమైనటువంటి స్థాయికి దిగజార్చారు మీ పార్టీ ఏమన్నా మూతపడిందా కాదు కదా కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా దీనికి సంబంధించింది ఏమన్నా ఉంటే దీన్ని రివ్యూ చేసుకుంటుంది ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి మీ కుయుక్తులని మీ ప్రచారణాలని ఎట్లా తిప్పికొట్టాలనేటటువంటిది మరొకసారి సిద్ధమవుతాం అంతే తప్ప ఇది మీ పూర్తి శాశ్వతమైనటువంటి విజయం అని అనుకుంటే అది మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాం మరో మాట మేడం మొత్తం కూడా ఇటు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా రాబోయే ప్రతి ఎన్నికల్ని కూడా నంద్యాల మోడల్గా తీసుకోవాలని ఒక ఎల్లో నంద్యాల అనే పేరుతో ఒక బుక్ కూడా పబ్లిష్ చేసి పూర్తిగా అంటే విజయం ఎలా సాధించాలి అంటే నంద్యాల ఉప ఎన్నిక అనేది ఒక మోడల్గా తీసుకోబోతున్నారు కదా దీన్ని ఎట్లా విశ్లేషిస్తారు మీరు దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు నంద్యాల మోడల్ అంటే మెడ మీద ప్రజల మెడ మీద కత్తి పెట్టడం చేతిలో పదివేల రూపాయలు డబ్బులు పెట
ఏదో చంద్రబాబు గారు ఒక అజేయమైనటువంటి వ్యక్తి అనేటువంటి చూపించదలుచుకున్నారు కానీ మీ కింద ఉన్నాయన్నీ మచ్చలే మీ మీ మీకు సంబంధించినటువంటి మీ ఓటమి మచ్చలు ఎన్టీ రామారావు గారి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ని మీరు ఎట్లా దిగజార్చారు అనేటటువంటిది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఆ తర్వాత లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ మీరు మేము ప్రతిపక్షంగా ఫైట్ చేసినప్పుడు మీరు ఓడి చిచ్చు చిత్తుగా డిపాజిట్లు కూడా దక్కనటువంటి పరిస్థితి ఈ చరిత్ర అంతా ఉన్నప్పుడు మీరు అజయుడు ఎట్లా